Hi guys! Welcome to my vlog. I'm Architect Studio and today, gagawa tayo ng Fish Kinilaw Kagen Dior style. Kinilaw is a very unique dish found in the Philippines. But Kagayanon has a unique way in preparing this delicious dish. Kagayanon use a juice of tabon tabon, a fruit native to northern Mindanao and Visayas. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng Fish Kinilaw Kagayan Dior style. Ito ang mga ingredients na kailangan natin. Una is ang malasugi fish. Isang pirasong suha, kalahati ng tabon-tabon, dalawang pirasong pulang sibuyas, sililabuyo, luya, kalamansi, asin, and betsin. Kailangan din natin ng sukang tuba, at sibuyas dahon. Ang una natin gagawin ay hiwain ang malasugi fish in two cubes. Traditionally, ang ginagamit na klase ng isda sa paggawa ng fish kinilaw kagayan di oro style is malasugi fish or blue marlin. Ang isang alternatibo na pwede natin gamitin na klase ng isda is barilis or tuna fish. But the disadvantage of using tuna fish as our main ingredients is medyo madugo yung isda and malangsa. But if you are aiming for a authentic fish kinilaw kagayan di style, then use malasugi fish as your main ingredients. Siguraduhin malinis at sariwa ang gagamitin nating isda sa ating fish kinilaw kagayan di style. Ngayon, hihiwain naman natin ang ating sibuyas. Kailangan muna natin balatan ang ating luya and hiwain sa maliliit na piraso. Ito yung secret ingredients na ginagamit sa fish kinilaw kagayan di oro style. Itabon-tabon fruit. It is a native fruit here in northern Mindanao. Marami ito sa kagayan di oro city and in Kamigin Island. Ginagamit ito 
pangtanggal ng langsa and meron din itong antibacterial kailangan natin i-scrape yung laman ng tabon-tabon at lalagyan nito ng sukang bahal Siguraduhin masarap yung tuba or sukang tuba kasi pag hindi ito masarap, maaaring hindi rin masarap ang ating kinilaw. Pag sumobra ang tabon-tabon, maaaring hindi rin ito magiging masarap. By using a strainer, kailangan natin ipaghiwalay ang ating tabon-tabon and ating sukang bahal dahil ang kailangan natin is yung katas ng tabon-tabon dahil pag itong tabon-tabon inahalo sa ating kinilaw maaaring magiging mapakla ang lasa ng ating kinilaw kailangan natin na maraming kalamansi Next is our suha or lime. Kailangan hiwain sa maninipis na piraso. The suha is unique in northern Mindanao. It has a distinct aroma. It is like kaffir lime used in Thai cuisine but milder and less aggressive flavor. Mas nagiging masarap ang kinilaw pag nilalagyan ito ng siling labuyo. Kailangan nating hiwain sa maliliit na piraso ang siling labuyo. Next is maghiwa ng sibuyas dahon or spring onions. Ito ang magiging garnish ng ating fish kinilaw. Upang lalo matanggal ang langsa ng ating fish kinilaw, kinakailangan natin ng na maraming kalamansi. Ito ang panghugas natin sa ating fish kinilaw.
Ngayon, kailangan natin paghaluin lahat ng ating ingredients. Ito na ang finished product ng ating fish kinilaw Cagayan de Oro style. Cagayanon also served the traditional sinuglao. It is a mix of real pork and kinilaw. I hope you enjoy our ambrosial, tasty, and mouth-watering fish kinilaw Cagayan de Oro style. I would like to welcome you to the city of golden friendship, Cagayan de Oro City. I hope soon you could visit and experience the authentic Cagayanan cuisines and experience the city of golden friendship. Mm -hmm.